，佳明回来了，爸爸回来了。小强，你们怎么又来了呀？我们来看看孩子，光耀可是第一次来呀。给孩子送点东西。哎哎，进去进去。哎呦，看到奶奶来高兴了是吧？就搁这儿。你接电话，我来抱孩子。哎呦，喂，我现在这边有点事儿，一会儿我给你打过来啊。你先抱一会儿，我给他冲奶。哎，好，好，好，你妈。光亮，哎，赶紧抱抱儿子。哎呦，我不会，别摔着他。哎，在在，抱着抱着。哎，你儿子，你是爸爸呢，怕摔着，怕摔着坐着。哎哎哎，你看看看，看到你妈，你一见到你他就笑，这就是血亲呐。哎呦，知道爸爸来了。你别说妈，长得是挺像我的，是啊。哎呦，你看要跟爸爸说话了，哎呦呦呦呦！哦，你看看，尤其是那脑门啊，那真是天庭饱满，地阁方圆。来来来，来看这里，看看奶奶好吧？哎呦，你看多乖呀、啊，有宝贝儿。哎呦，没有叫奶奶呀？哎，那个，我能抱会儿吗？哎，抱抱抱着吧。那顺便喂奶，来来来，给围着啊。你会喂吗？哎呀，喂奶还不会吗？来，小强，我跟你说两句话啊。来，来，小强拿着。这是什么呀？这是我每个月给孩子的生活费。这个我不要。你看看你，又不是给你的，给孩子的嘛。上次你给毛毛的红包我收下了，这个我肯定不会要，以后的我也绝对不会再要了。孩子给我，我给孩子喂奶呢。你有什么资格？慢点，刚喝完奶。小强，金子鉴定咱们已经做过了，我的亲生儿子，我抱抱怎么了？你爱人太过分了吧？妈，咱们走。我还有话要说呢，你到下边等我。小强啊，我今天跟光耀到这里来，目的非常单纯，就是给孩子买点东西，给孩子送点生活费。怎么了？我来看我的孙子，还得看他的脸色。他谁呀？他是我丈夫，是我爱人，现在是我孩子的爸爸。刘光耀才是孩子的亲生父亲，亲子鉴定上面写的清清楚楚，谁也改变不了这个事实。我从来都没有否认过这个事实。我现在有自己的家了，你们不打招呼就跑到家里来，你要认孙子，他要认儿子，我以后的日子该怎么过，你们也应该为我想一想。小强啊，我真的没有想到会搞成这个局面。我不是来找麻烦，也不是来吵架的，很单纯，就是想要看看我的孙子，他什么样子，他跟我们耍什么态度啊？啊！我就说态度了怎么样？我就是不欢迎你们来。我现在对你就一个要求，晚上给我出去。你别这么说话好吗？那你让我怎么说话？他不走，我走。你走吧，都在气头上，什么话都别说了，好吗？回去吧，求你了。这个拿上。气吞声，受这家伙嫌弃呢，什么人嘛，简直一流氓，什么话都说得出来。哎呦，毛毛真可爱呀、啊！
，真是太可爱了。哎，光耀啊，嗯，你抱着孩子的时候，你有没有一种感觉？感觉就像是自己身上掉下来的一块肉啊。那倒没有，这是你们女人的感觉。不过你说奇怪不奇怪？我一抱他呀，就感觉这心像化了似的，感觉为我这儿子，我能做任何事情。所以呀、啊。我们一定要争取能常常看毛毛。嗯，我恨不得天天都能抱着他。未来等孩子大了，咱要回抚养权啊。嗯，我的儿子嘛，当然该我养活。你为什么让他们进来？不是说好了不许他们来吗？我也不知道他们会来呀。今天小伙请假，我一个手抱着孩子，一个手接电话，门一开，他们就进来了。你给谁打电话？芳芳。他们进来了，你不会把他们赶出去吗？你说话呀！我刚进来的时候啊，刘光耀坐在我坐的沙发上，抱着毛毛，他跟我说话的时候，就像一个老师在教训学生。他凭什么？他没把我放在眼里。你也没把我放在眼里，王家明讲点道理好不好？今天当着老太太的面，我该说的都说了，你又不是没听到。说这些有用吗？他们今天不是照样还来了？除了今天，他们还来过是吗？你怎么不说话呀、啊？你想怎么样，于小强？我想跟你好好过。那你就回答我刚刚的问题。前两天老太太是来过一次，刘光耀没来，我当时就挺不高兴的。他没坐几分钟就走了。哎，我发现一个问题，你是不是有什么事能瞒着我就瞒着我？你躲得过初一，躲得了十五吗？今天我要是不回来，你这事还想瞒着我是不是？不是。你说话能有点底气吗？我们俩别吵了，好不好？不好！我现在终于明白你为什么要让芳芳来试探我了。你心里面早就有主意了，你想死灰复燃，你想让他父子相认。王家明，你说这话太无聊了。我无聊吗？无聊。我今天进门的时候，我看你们三个人一家三口其乐融融的样子，我什么感受？明明屋子里是四口人。你别跟我。我说不过你，我不说了。哎，你想怎么样吧？我想怎么样，你不知道吗？来了。呀，周律师。你好，兰心。刘总约我来这儿谈点事儿。哦，他出去了，还没回来呢。哟，可能是我来早了。没关系，没关系，快请进。好。最近忙吗，周律师？忙。如果连咱们律师都闲得没饭吃了，要么呀，就是这个社会真正的和谐了；要么呢，可就是这个世界彻底乱套了。<笑>您说的对，请坐，我去给您倒杯水啊。啊，谢谢。不客气。喂，小强，现在，哦，也行也行，那在哪见面呢？好，好，好，好，没问题，那咱们一会儿见。嗯，小强说要跟我单独见个面聊聊，他回心转意了。当然如此吧，我先给您送回去，然后我去找他。嗯。你不是跟周律师有约吗？哟，你要不说，我差点忘了。我赶紧给他打个电话。哎呀，别打电话了，你赶紧靠边吧。我自个儿打的过去告诉他，顺便跟他聊一聊。你赶紧到小强家去。没约在他家，在他们家那边的一咖啡馆里面。约在外边谈呢？啊。那恐怕没什么好事儿。我们一块儿去。没事儿了。他说了，想跟我单独谈谈。哎呀，那不就是谈毛毛的事儿吗？儿子，现在毛毛可是妈妈我唯一的盼头了。你想想看呐、啊
，我一个人在家里头孤苦伶仃的，我多渴望我的孙子能带给我一点欢乐呀！我就怕你跟小强谈崩了，到时候啊就断了我的盼头。我跟你一块儿去，你有些话不方便说呀，我可以说，我可以倚老卖老。哼，再说了，我能抓住小强的软肋。我明白，但您去了，他要真误会了，反而不好谈。您放心，我能对付。不好意思啊，赵律师，我们家老刘平时很守时的。没事儿，我可以等他的。你说他知道你来，还非要出去，也不知道和老太太去哪儿转了。是不是去于小强家了？是吗？你怎么知道的？啊，他今天约我来，就是要谈谈他想争取儿子抚养权的事儿。我呢，让他先去探探对方的口风。我们家老刘是有这个权利的呀。喂，刘总。我到了有一会儿了。哦呀，真是抱歉，我是临时有点事儿，现在过不去了。你看这样行不行？咱们下午见个面。下午不行啊，我两点要出庭。哦，那在哪个法院呢？长宁法院。哎，那正好，我在长宁法院旁边的 Mango Six， 我在那跟人谈事儿。那这样，我谈完事儿呢，找您，咱们找个饭店一块儿吃个饭，咱们边吃边聊，好不好？行。那咱们中午见。OK。兰心，那我就先走了。刘总他临时有事，我们俩约了在外面谈。不好意思啊，害你白跑一趟。你们约哪儿了？不会耽误你下午出庭吧？不会，他正巧呢，就在法院附近那家 Mango Six 咖啡馆。我在那儿找个饭店，就利用午饭那点时间，正好两不耽误。啊，行，安排好了就行。那我送你。有什么想法，你谈谈。好吧，我们家不是客栈，你结婚了，我也结婚了。我们现在都有各自的生活了，不要随便就上我们家来，好吗？我承认我们没打招呼就上你们家，这是我们的不对，我要向你道歉。不过，我们虽然各自都再婚了，但孩子毕竟是我们的。我觉得你让我妈妈不去看孩子，这不对。我觉得我们没错，你们没有错。佳明跟我吵架也没有错。你们不能只考虑你们自己的感受，我现在日子没法过了。所以麻烦你转告你妈，以后不要再上我们家来了。这也是我今天约你谈的意思。你这话说的有点没道理。那我妈是孩子的奶奶，那奶奶看看孙子，这是天经地义的吧？你在说我，我毕竟是孩子的私生父亲，你不能把我这个亲生父亲拒之门外吧？你不可能让我和孩子一辈子不相认吧，于小强？你做得到吗？我做得到。我们俩结婚七年，因为你在外面有了别的女人，我们俩分开。因为你跟你妈不承认我肚子里的孩子，我们俩离了婚，所以我觉得我应该做到。明白，你心里一直没原谅我，你可以一辈子都不原谅我，那是我犯的错，我来承担。但我今天不想跟你谈这个，我想跟你谈谈我的感受。毕竟我们是那么多年的夫妻，有些话我好像只能跟你说。当我抱着孩子的时候，我活这么大，我第一次知道什么叫血缘关系，第一次知道什么叫骨肉相连的感觉，我有点感动。晚了，你知道吗？
活到这岁数了，事情也经历了不少，有些事儿也都明白了。别的不说吧，咱就说这血缘关系，这东西它割舍不了。所以我请求你，能让我们看看我们的孩子，让我们为我的孩子做点什么，能出钱出点钱。能出力让我出点力。我也不是一个不讲道理的人，血浓于水我也无法改变。我们俩今天是来解决问题的，彼此都让一步，你看这样行吗？我答应你们，一个月来看一次孩子，时间地点我来定，绝不会是在我家里，可以吗？我先谢谢你。不过，我妈那儿我可能不大好交代。你说一个月看一次孩子，时间有点长，你看看，能不能一个月看两回？你回来了，你怎么睡这儿啊？我刚哄毛毛睡觉呢，结果自己睡着。你聊的怎么样？他们以后不会再到咱们家来看毛毛了。有条件吗？一个月看两次毛毛，时间地点我们定。知道了。你就说了句知道了。我是不是还应该说，我同意了？我不应该生气，不该跟你吵架。我爱你。我不是那意思。我刚才家里想明白了一件事情：刘光耀是你的前夫，我包家明是你现任的丈夫，我何必去跟他争一口气呢？咱们俩现在是在同一张桌子上吃饭，在同一张床上睡觉。我不应该天天跟你作对，不然有一天，我也会变成你的前夫的。你去见刘光耀，还别个胸针干什么？你让我忍耐，我就保持沉默。可是，他们跟孩子做亲子鉴定的事儿，到现在还瞒着我。我婆婆和老刘想要回孩子，所有的事情都是背着我进行，他们完全把我当外人了。今天更好了，老刘居然偷偷的和于小强约会，你让我还怎么忍？不是兰心，你当初选择了一个这样有婚史的人，你就该知道他不可能是一张白纸，而且他的婚变又跟你有直接关系。我只是不想输，婚姻又不是输赢，可现在就是输赢。于小强赢了，我就彻底输了。如果我输了，我会输掉全部的。我输不起，兰心，你与其每天想着怎么去跟于小强斗，你真的不如好好想想怎么可以挽回你婆婆和你丈夫的心，好不好？
才让我看两次，嗯，太少了，磨不大。妈，这都是我磨破了嘴皮子才争取来的。我还得去找他，我最起码要争取一周看两次。嘿，我跟您说这事儿啊，您真不能置气。中午我跟周律师聊了聊，我觉得人家律师说的有道理。第一，孩子小离不开妈妈；第二，离婚协议书上我确实写了那么一条。这事要硬上，反而适者其反。人家一个月两回都不让见，都怪你！好好的去听兰心的谣言，把家搞到今天这个地步。您说这兰心，我还得告诉您，这周律师可能无意间告诉他，咱们想要回孩子这事儿来了。哦，那他知道你去做亲子鉴定的事儿了？也许啊，反正这事儿咱瞒不住了。我觉得也应该告诉他。毕竟他也是家庭一员，他答应过的，只要证明孩子是你的，要回孩子他支持啊。这。妈，桂瑶，你怎么了？我没怎么。呃，上大楼，我跟你谈点事儿。不用了，有什么事儿就在这儿说吧。正好，我也有事儿想问你。妈不是外人。回来。哎呀，坐。怎么说呢？我来说吧，反正迟早得告诉你的。毛毛确定是我们光耀的孩子，您怎么知道的？有什么证据吗？于小强曾经找过我，我们俩去做了亲子鉴定。什么时候的事儿啊？我怎么一点都不知道呢？你现在不就知道了吗？为什么不早告诉我呀？为什么要瞒着我呀？我还是这家里的一员吗？啊，你听我讲，这件事情没想瞒着你。你是瞒不住了，你才跟我说的。我问你，今天找周律师来谈什么呀？为什么失约？你去找谁了？去见于小强了。我叫他去的，去谈孩子的抚养问题。妈，这事儿还是我来说吧。孩子，确实是我和小强的，所以我们请了律师。我们想呢，首先拿到孩子的探视权，接下来看看能不能拿回孩子的抚养权。那么现在谈的结果呢，是于小强答应每个月让我们能够见孩子两次，就是这样。优惠。嗯。秘密约定。光耀，你什么时候也会这种见不得人的勾当了？这事儿有什么见不得人的？不就为了怕你难过才不告诉你吗？你这是干什么呀？搞得像审问一样。于小强就从来没用这种态度跟我说过话。你别再跟我提于小强了，妈。我知道，您现在确定了孩子是刘家的。所以您希望我忍耐，希望我沉默，这样，您就能踏踏实实的做奶奶了，对吗？兰心，别拦着，让他说。自打我嫁进刘家，我就一直在忍耐，在沉默。因为我知道我该做个好媳妇儿，可是你们在乎过我的感受吗？尊重过我吗？你们偷偷摸摸的去争夺孩子的抚养权，为什么不能跟我商量一下？我是那么不近人情的人吗？你们一起去于小强家，为什么不能告诉我一声？我能拦着吗？
去于小强家也就算了，还要偷偷摸摸的和他在咖啡馆约会。你跟踪我？那是你逼的。我如果再无动于衷的话，我就要憋死了。那也是你自找的，安心呐、啊，你都做了些什么事儿？你心里明白的很。别的不说吧，就拿剪孩子头发这件事情，你叫我们怎么尊重你，怎么相信你？老实说吧，于小强比你强了十万八千里。妈，咱不提这个好吧？当然要提。一个家还能没有伦理吗？你记住了，这个家只要有我高红在的一天，你就别想骑在我的头上，爬在我儿子头上。妈，你不用这么说，我知道怎么做媳妇儿。那好，你就面对现实：一，你赶紧自己生一个；二，安安分分的当个后妈，没有别的选择。看来，这个家是真的容不下我了。不要，坐下。有一点我想声明一下，我没有剪孩子的头发，我确实动过这个念头，可是最后我没那么做。我是女人，我也爱孩子，我发誓我没有动孩子的一根毫毛。我是剪了我自己的头发，拿给大美做亲子鉴定的。是大美及时制止了我愚蠢的行为，所以我才跟你们说，我把头发弄丢了。大美说，让我回家好好的跟你们解释，跟你们沟通。我多想那样。我多想我们一家人开诚布公的坐在一起，好好的聊聊。我根本不想为了一个不属于自己的孩子破坏我现在的家。可是我没想到，你们能为了这个孩子根本无视我的存在。妈，我知道你不喜欢，可是我没想到你会讨厌我。人是相互的，我想做一个好媳妇儿，您是不是也该好好想想，怎么做一个好婆婆？毛毛，这个蓝色的是什么呀？蓝色的是海豚，黄色的是香蕉，这里有一条大香蕉。别磨叽了，赶紧吃啊！一会儿上课迟到了。我今天不想去了。干嘛呀？我不能把毛毛丢给你一个人。你别找理由。香蕉，香蕉。嗯，我是不是年纪大了呀？我现在上课老是注意力不能集中。你也知道你上课的时候不专心啊，马上要考试了，今天的课很重要。我到时候抄你的不就行了吗？笔记能抄，考试能抄吗？其实你还挺有原则的，反正我今天不想去了。哎呀，外面太冷了，赶紧起来。干嘛？让我给你点动力。嗯，我更不想去了。咱们上这课花了多少钱？我现在就走。走了，一会儿你收拾啊。待会儿，待会儿，待会儿，把嘴张开。啊
啊。满嘴的蒜味。你喜欢？哎呀，这个不吃大蒜，不懂爱情是吧 ？Yes. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Oh, oh. La la la. Da 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 da, hey you. Boom boom boom. Oh oh, do 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 do, do 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 do, hey you. 哎喂，没有我唱歌呢。啊，过来吧。这么晚了，你折腾什么呀？我买了机票，连夜去香港。能不去吗？我想出去透透气。你这么生着气出门，我也不放心啊。老刘，原来我以为我是嫁给你，现在我才知道，我是嫁给了你。和你妈，我也不想你们俩的关系变成这样。我现在只希望，等我回来的时候，老太太不会像现在这样对我咬牙切齿的。她应该明白，如果我们过不下去了，对谁都没有好处。那远吗？换件衣服送送你。不用了，我自己可以。哼，走了。啊！我最不能忍受的，就是一个结了婚的女人不把家当家，说走就走。杨老妈，你也少说一句吧。好，算算算，不说了。啊，对了。刚才我给小强打电话，嗯，他说明天呢可以让你和我去看毛毛。嗯，不是刚去完吗？耶，一个月不能看两次嘛。我在电话里呀、啊、说服小强了，他答应我啊，明天算第一次。哎呦，小强变得通情达理呀、啊。行，那我明儿跟你一块儿去。儿子，想点开心的事儿。感谢佳明和我的朋友，他们对毛毛无私的爱，让我忘记了烦恼和一地鸡毛的人生，每一天都充满了欢乐。你好，我挂个急诊。什么不舒服？小孩发烧。
点。十点。怎么都过半小时了，小强还不来呀、啊？是啊，哎，您说他会不会不想让我们见孩子了？毕竟昨天咱们刚见过。不会的，小强说话是算话的，他就算不能来，他会通知我们的。要不，咱到他们家看看去。哎，别别别啊！嗯他好不容易答应我们一个月看两次，你别把他惹毛了。给他打个电话吧。真别打了，这么着，咱们再等半个小时。如果他还不来，咱们走。那怎么行？嗯，我们前脚一走，他后脚来了，变我们吃约了。公司还有事儿呢。有什么事儿比儿子的事儿重要？你又来了。哎，小强的电话。哎。他为什么？儿子病了，那我们更得过去看看了。好，好，好，你等着，快，快，快，快，快，病了呢。昨天不是还好好的吗？谁也不想让孩子得病。烧多少度啊？三十九度八。哎呀，作孽呀！脑子都烧坏了。不是大夫怎么说呀？就是普通的感冒，打了退烧针了，吃了药了，烧退下来，肯定还得有个过程吧。哎呀，你们是怎么带的孩子？怎么把孩子带病了呢？小孩发个烧也很正常，我没有母乳喂养，他肯定抵抗力差一点呗。你们就是不会带孩子。我就说嘛，孩子让我带，你们又不肯，我带孩子绝对不会让孩子生病的。哎呀，毛毛生病了，你是长辈，你说几句我们就认了。可如果你想借题发挥，提出非分的要求，我们不会同意的。毛毛是我们的孩子，我们会负责任的。你负责任？你负什么责任啊？现在孩子病了，你告诉我你怎么负责？现在孩子生病了，我不想跟你吵架，你们先回去好吗？等毛毛病好了，你们再来看他吧。不行，孩子烧不退，我不走。你这是无理取闹是吧？这是我家，请你们出去，把毛毛给我。哎，哎，你这什么态度？哎，你看见没有？孩子都带病了，他还这么嚣张啊！你们别在这儿闹了，行吗？谁也不想让孩子得病。我已经让你们进门了，孩子你们也看到了，现在让你们走没错吧？你们就是不会带孩子，他自己还是个孩子呢，他怎么带孩子啊？从明天开始，我天天要来看毛毛。那我肯定不会给你们开门的。我告诉你们，一个月看两次已经是我的底线了。我觉得这事儿咱们得重新商量一下。没什么可商量的。如果你们再纠缠，一个月看两次，你们想都别想，你们信不信？今天晚上让周律师无论如何到家里来一趟，我要跟他好好谈谈。老公，对不起啊，你别生气，他们是挺烦人的。毛毛的伤好像退了，啊，退了退了，不烧了，出汗了。今天晚上要是不烧的话，明天就没事了。吓死我了！哎哎哎！昨天都怪我不好，我跟小强他们玩的太厉害了。今天看着他生病，我心里特难受。这病应该我替他生啊！傻孩子。下次我们注意点就行。哎，今儿高红太过分了，以后还不知道他会找什么理由跟我抢孩子呢，我可不答应。我也不答应。那照你这么说，我们就没有办法要回孩子的抚养权了。孩子现在是哺乳期，无论如何呢，于小强都是他的母亲，只要他不主动放弃，基本上没有可能。那照你这么说的话，我们什么时候才适合打官司要回抚养权呢？最起码
，等到两年以后。啊，还得等两年呢，我一分钟我都等不及了。而且，就算是到了那个时候，我也建议协商解决。万一我等了两年，他还跟现在一个样，我不白等两年呢？从现在的情况来看呢，于小强已经有了明显的松动。离婚协议书中定的那条。刘家人永远不得与孩子往来，他已经没有咬得那么紧了。说明你们这段时间的努力还是颇见成效的吧？相信通过不断探视、联络感情，等孩子长大之后呢，再逐步的提出抚养权的要求，才更现实一些。不就是两年吗？我们等，好吧？反正是我的儿子。我是一定得要回来的，到时候协商呗。实在协商不了，那就打官司。我还是那句话，不到万不得已，咱不能上班。是。妈妈上。吓死妈妈了！不要再吓唬妈妈了哦，妈妈，看小鸟，啊啊，看到了吗？在那小鸟，哎，那你看哪儿呢？孙子生了病，你还不允许外公家看看啊？啊，都好了，烧都退了。对了，佳明跟你说的呀。哎，哎呀，你婆婆打电话告诉我的。电话里没少骂我吧？这回连我跟着一块遭殃了。这次毛毛病我们也给吓着了，我们带孩子也没经验，下次一定要当心，要把毛毛带好。哦，知道当妈不容易了吧？啊。你小时候啊，一生病，你妈就整夜整夜的陪着你不睡觉。嗯，等你病好了，你妈倒累倒了。你身体没问题吗？我好着呢，壮如牛。我婆婆还说什么了？她说，你不让他们来看孩子。嗯。他怎么这样啊？以前我是不同意他来看。现在都让他每个月来看两次了，他们还想干嘛呀？你也别那么想，不管怎么说，他是毛毛的奶奶，有这种想法很正常。嗯，你不知道，他们想着最好能把毛毛给带走，一口一个刘家的孩子，刘家的孩子，把佳明气得都要跟他们打架。哎呦，这个佳明，是没想到，他跟毛毛这么有感情啊。哎呀，现在这年轻人里边，要挑出个跟佳明一样的孩子来，那还真不容易。行了，你嫁给他，我这心呐、啊，算是彻底的放下了。啊，佳明人呢？啊，上班去了，早上死活不肯走，说不放心毛毛，让我给骂走了。这孩子厚道。啊。他爸爸看上去也是个好人，你见过他爸？那倒没有，而是这父母好，孩子才好嘛。啊，像你这么善良，这别人在背后还不知道怎么夸我呢。哎呀，啥事都跟你扯上关系，你老实交代。不瞒你说，我和他爸已经联系上了。那你怎么不跟我说啊？我为什么要跟你说呀、啊？这是我的私生活。有有，可是他们家人到现在都不认我。别着急，慢慢来。他们呀，特别牵挂家明，把他的前途看得特别重，就生怕他儿女情长的把事业给耽误了。你呀，得在他事业上面多帮助他，多鼓励他，让他取得一点实实在在的进步。啊，你这样。日子一长，人心都是肉长的，他爸爸妈妈肯定会接受你的。你相信老爸的话
？我当然相信。他们关键不了解我，他们跟我一接触，肯定会喜欢上我的。哪天佳明带我回安徽，我一定会对他爸妈好，比对你还要好。那你就你你就不怕我吃醋？你想吃就吃吧。这孩子。小米，那你真正的理想是什么呀？你是说现在吗？对呀、啊。我的理想已经实现了。实现了。嗯。是什么？娶你。除了这个，还有别的吗？没了。难道你还想我娶别人吗？嗯。我的意思是你有没有想过未来呢？虽然我们俩现在过得挺幸福的。但是我们将来能不能再多挣一点钱？就是在事业上还能不能有点追求？嗯，你的意思是说，我在事业上有没有什么理想？啊，对啊。没了，我事业上的理想也实现了。我现在电脑公司的工作很稳定。我是想说。小人物也应该有梦想，梦想是美好的。我是小人物，我们都是小人物呀。明天要比今天好，就像今天一定会比昨天好。嗯，以前我们两个人都是孤孤单单的，现在我们两个人已经相亲相爱了。嗯，对吧？嗯哼，因为呢，你还是一个有能力的男人。所以我们两个人应该再奋斗一把，加油，佳明，睡着了。你刚说的话我听进去了，你说的有道理，我知道了，我会努力的，我要给你一个坚实的肩膀，给你依靠，我要给毛毛一个大大的怀抱，给他温暖，我要让你们有安全感。啊，老公。啊。我更崇拜你了。嗯。你想的这个理想比我想的要高。哦，你的理想实现了。我知道。我比昨天更爱你了。哦天哪！我可以睡觉了吗，于老师？啊。可真精神，那当然了，要去见孙子，当然得拾掇拾掇啊。跟你到欧洲去了一个多月啊，少看他两回呀、啊。哎呦，现在也不知道是不是会开口叫人了。你看，你着急了吧？这可是您跟我说的，说这个男孩子开口晚点聪明，你现在比谁都急。我那玩具哪儿去？妈，您别怪我多嘴啊。如果今天咱们去了，那孩子还不说话的话，最好带着孩子去医院看一看。万一那孩子是个哑巴，哎呦，兰心呐，你还真是巴不得我的孙子有点缺陷啊！妈，你误会了，我不是想着这孩子万一有点什么语言障碍，早点治疗不影响智力吗？是，你怎么不是哑巴少说两句啊？行了行了，你们都少说两句吧。哎呦，那好了，哎，怎么着？咱们准备走？对，我拿这个，那个。哎，等一下啊。哎呀，小强。哎，怎么着？我来不了了。那怎么办？让鲍家明带着孩子见我们。我说好吧
。啊，行，那就这样。怎么了？小强说他忙，单位请不了假。不就是妇产医院一职务吗？有什么可忙的？大周末的。你别饱人不知饿人饥啊！人家得养孩子，当然得工作。你以为都像你啊？在家里头养尊处优，当个全职太太。妈，我说什么了呀？我说这不是完全为老刘好吗？行了，我也怪别扭的，让郭家明带着孩子跟咱们见面，我就不爱见他。那要不你甭去了，我和妈去。不行，这可是去看他的儿子。你去看你的儿子吧，你要不去呀、啊，你不趁着包家明的心了？你就去，你别理他就是了。对呀、啊，老刘，你反正想去见孩子，谁带着去有什么关系？是吧，妈？对，这句话就说对了。走走走走吧，行、啊，走。我拿，我拿，我拿，我行。正在做一个父子主题的摄影展，欢迎你来参加。什么摄影展？父子主题的摄影展。哇，这个宝宝好可爱啊，爸爸也好年轻好帅啊，还能留个纪念呢、啊，多好啊！对啊，来吧，我们摄影展只是亲子活动的一部分，还会上报纸、上电视，将来还要出画册呢。是吗？对了，整个活动都是免费的哦，还会送你四张照片。来吧，来吧，来吧，走，来吧，走。哎，你好，你好，这是我儿子，萌萌，一会儿拍照的时候。叫你笑你就笑啊！我是帅哥，对不对啊？帅哥。菜单呢？先把菜点上。啊，毛毛喜欢吃的都点上。这有菠萝包吗？啊，有有有。啊，小孩椅子呢？叫他们拿一张过来呀。行了，您别这操心了，待会儿我都跟您要齐了啊。好，哎，玩具呢？啊，喏，毛毛最喜欢的小狗。好，踏实了吧？嗯。服务员。上热菜了吗？再等一等。好。怎么还不来、啊？给小强打个电话，看怎么回事儿。这迟到的时间我得扣回来。你这是看看你，等会儿别着急，稍安勿躁。哎，你看见没有？说曹操曹操的到来了，来了。也是多好玩儿。哎呦！阿姨你好啊！哎，你好你好，哎呦，来来，来来来，看奶奶买的玩具。哎，喜欢吗，妈妈？不好意思啊，我来晚了。我们也来不久。小强给你们打过电话了吧？他今天有个会，来不了了。今儿周末，那么忙呀？他那个单位啊，没有周末休息这一说。现在他又当了客服主管，就更加忙了。哎呦。升级了，哎呦，毛毛，你看你妈妈多能干呐啊！真是没想到啊，那现在孩子只能你管喽。我哪能管呀、啊？平时都是小管带着他。哎呦，小心小心，哎呦，小心小心。行了，毛毛，奶奶够累了，咱们坐下来吃饭了哦。哎呦，哎，狗狗先给我们收着哈，先收着。大家先去。妈妈，哎呦，不要动啊。爸爸先给你擦一下手，说我们吃饭之前要擦手，对不对？要讲究卫生。来，拿左手给我。好，来，我们把这个，把这
Bir şey alışıyormuş mu? Bak. Mama ne yapıyorsun ya? Baba yok bu. Mama ne yapıyor? 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 Ne哎呦,真快,他每次叫我呀,把我叫的心都软了 嗯,不好意思 小孩是要教的，来，听奶奶话，来，叫爸爸。老伯伯，来听爸爸的啊，我是爸爸，叫爸爸。老伯伯，不，不是老伯伯，是爸爸。老伯伯。哎呀,你这样不行,看我的啊 吃饭。你是叫孝文吗？你吃饭孝成就，我耶稣的。我吃好了爸爸爸爸回来喽不好意思啊我是超市买点东西今天下午那个小强的姑妈要把毛毛接去重明我给他带点东西哎呦你们都没吃了不好意思啊你要带他去重明啊啊那么远小孩吃得消
住上海这么近，崇明那么远，一个月都去几趟，上海都不来，不公平。行了，阿姨，吃饭咱们就不说这个了，好吧？对，不能这个。你要吃什么？你要吃什么，妈妈？菠萝包，菠萝包，菠萝包，吃菠萝包好不好？菠萝包啊！他除了叫爸爸妈妈，还会叫别的吗？他可聪明了，我让他叫什么，他就叫什么。来，妈妈，我们叫奶奶。嗯，他就叫奶奶。再叫一次。奶奶。哎呦，哎呦，外孙子，哎呦，漂亮。哦，哎呦，漂亮，漂亮。哎，哎，光耀啊，你说这怎么得了啊？孩子就管那个包家名叫爸爸，这往后你怎么认呢？妈，要我看呢，这事儿您不用太着急。孩子今天不是已经叫您奶奶了吗？孩子很灵的，早晚有一天会管老刘叫爸爸的。哎，你别一口老刘老刘的，难怪孩子管光耀叫老伯伯，都让你给叫老了。妈，这个毛毛叫老伯伯，跟我叫老刘有什么关系啊？那孩子又不是我教的呀，我看，搞不好今天是于小强故意让鲍家明带着孩子来气我们的呢。好了好了，现在什么都别说了。不过这个事儿倒给我提了个醒儿，这孩子长期在他们的灌输之下，将来不但认定了鲍家明就是他的爸爸，而且跟我们会一点感情都没有。光耀啊。周律师两年前说的话，你还记得吧？是时候了。周律师说什么了？晚上请他到家里来，你在旁边一块儿听听。哎，光耀啊，你倒是说句话呀！没什么可说的，没劲，什么都没劲。你们确定真的要打抚养权的官司啊？至少我们得先做好准备。周律师，你知道吗？现在那个孩子一直管我们家老刘叫老伯伯。我想，如果再不把孩子要回来，他可能这辈子都得管我叫老伯伯了。周律师。之前你说孩子在哺乳期不适合打官司，我等了两年呐。现在孩子终于开口叫人了，却不认自己的亲生父亲，这样下去不行。你给定个方案，看是协商还是上法庭都行。我们一定要要回孩子，哪怕只有一丝希望。好吧，我知道了。